Lo adoro, lo adoro follemente. Allora, questa sì, è la Ciu, Wango, buongiorno ragazzi e ragazzi. Oggi sono ritornata qui con un nuovissimo video. Questo video si tratta di... Oddio. Dimmi che non si è spaccato in due. No, ok. Si tratta di un What's on my... No, niente What's on my iPhone. Di un unboxing, di una review del uh, mio nuovo cellulare che penso se avete seguito comunque il video dell'apertura dei regali di Natale sapete che ho ricevuto appunto per uh, Natale oltre ad altre cose che se volete vedere trovate appunto su il video dell'apertura dei regali quindi niente, ve lo sto riposizionando nella scatola ovviamente io l'ho aperto, lo sto anche utilizzando, però voglio farvelo vedere. Bene. Allora, raga, vi faccio vedere un po'. Lo adoro, lo adoro follemente. Allora, questa è la scatola. Come sapete, è molto più sottile già dall'iPhone 12 o 13, se non sbaglio 13. Comunque niente, eccolo qui. Questa è la confezione davanti qui c'è il retro dove ci sono alcune informazioni come ad esempio allora include iphone 14 plus e cavo 5g wifi vabbè tutte queste cose dovrebbero starci assolutamente e poi questo principalmente poi 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 vabbè qui in basso ci dice il colore dell'iphone e uh, quanti gigabyte contiene il mio cellulare è di 256 GB, raga, eh, raga, onestamente mi servivano. Il mio vecchio, quindi questo qui che ho qui con me, ce l'ho tipo dall'inizio della prima... Cioè, allora, questo cellulare me l'hanno regalato al mio, al mio 14 compleanno, quindi due anni fa. Più o meno, due anni e mezzo fa. E ricordo che ho, cioè, quando iniziai il primo superiore questo cellulare... Lo avevo da poco, quindi ora sono al terzo superiore, metà del terzo superiore, e quindi sì, sono passati circa due anni e mezzo, e niente. L'ho amato, l'ho voluto bene, però diciamo che nell'ultimo periodo, oltre a darmi eh, un po' di problemi, perché ogni tanto si bloccava, eh, anche se raga, chi ha un iPhone penso che, a parte la mia lucetta per quando dormo, la notte che io al buio non ci sto, però è meglio che se la spingo, perché insomma è un po' brutta la vita. Okay. Comunque dicevo, ecco. quindi eh, l'ho amato, l'ho voluto bene, assolutamente sì, perché comunque è cioè, il mio cellularino, bellino. Però mh, oltre a darmi alcuni problemi, in realtà raga, se devo essere sincera, nell'ultimo periodo sì, ogni tanto mi capitava tipo di lamentarmi tra me e me, tipo ad esempio, oddio, mi è finita la memoria, non ho più memoria, oppure mh, non so qualsiasi tipo di lamentela, tipo di mi si è bloccato, oppure fate le foto un po' sgranate, un po' di cose così, però sempre tra me e me non, non andavo a lamentarmi più di tanto con i miei genitori, anche perché se alla fine lo accettavo, ok? E infatti quest'anno per Natale è stata un po' una sorpresa di trovarmi lui sotto l'albero, raga, vi giuro, cioè questo, io pensavo fosse grande, ma questo è enorme rispetto a questo qui. E, e niente, quindi è stata un po' una sorpresa, ma una sorpresa super gradita, anche perché sicuramente ha molta più memoria. Questo se non sbaglio aveva o 64 GB o 128. Può avere 128 GB il cellulare, non ricordo. No raga, però ne aveva 64, ne sono certa. Perché sì, perché sì. Perché sì e basta. Perché poi ho acquistato dello spazio sui cloud per inserire tutte le foto che mi servivano. Anche perché alcune si sì erano foto ricordo, ma altre mi servivano proprio per voi, cioè per pubblicarle, video, uh, tipo i vlog. No? Solitamente li faccio col cellulare e quindi mi occupavo moltissimo spazio. E nonostante io li eliminassi non avevo spazio dove eliminare app su app. E quindi niente, l'ho voluto bene ma è arrivato il suo tempo. Comunque, è qui bellino, sistemato, intatto, perché raga, obiettivamente è intatto, non ha un graffio, è perfetto, solo che appunto stava dando qualche problema proprio interno. Però ora passiamo... Allora, lo Allora, quindi si presenta così, abbiamo visto la confezione esterna. 
poi internamente eccolo il mio amore eccolo vabbè prima vi faccio vedere un po' il contenuto allora qui usciva tipo il foglietto con anche il cosino per um, inserire la scheda però sinceramente non so quella sera quando l'ho ricevuto non so dove l'ho buttato infatti non lo trovo più però vabbè poi esce il cavetto che raga è un cavetto diverso cioè nell'ultimo periodo stanno fuoriuscendo tutti questi cavetti un po' diversi cioè che non hanno più il cavo usb classico ma è così e vabbè poi la per caricare il cellulare invece è uguale la quest'altra parte non sono molto pratica dei nomi però vabbè questo qui quindi esce il cavo però purtroppo um, non esce più proprio il come si chiama non esce più il cosino proprio per, cioè per inserire questo l'altra parte quella da inserire alla spina non esce più e infatti eh, questa cosa sinceramente io la trovo un po' più scomoda cioè mh, lasciate stare che comunque io ne ho molti di ecco ne ho molte di presa no si può dire no non è una presa no vabbè ne ho molti di quei cosi perché comunque mh, essendo quattro di noi in casa ad avere comunque l'iPhone eh, ne abbiamo diversi comprati e ricomprati quindi non è troppo un problema, però secondo me per i soldi che costa comunque il cellulare, per carità fa delle foto e comunque ha una qualità assoluta, però secondo me all'interno il coso. Raga ve lo giuro, io non, non so dire i nomi, vabbè, il coso per inserire il, il cavo secondo me sarebbe dovuto uscire però vabbè non è uscito ci accontentiamo non fa niente però ovviamente lo sapevo perché dall'iPhone tipo 13 o 12 già non, uh, il telefono non veniva più venduto con uh, l'attacco Chiamo, chiamiamo l'attacco comunque passiamo al cellulare il mio amatissimo cellulare io lo amo è di questo colore tipo si chiama midnight se non sbaglio mi chiama così sì, midnight ed è appunto allora dalla telecamera si vede molto di più che è blu a parte che è un po' sporchino perché comunque è in vetro uh, sul retro quindi si, si sporca però vabbè lo accettiamo lo stesso e eccolo bellissimo e, e niente questo è il retro le due telecamere sono in maniera, diciamo, obliqua, cioè rispetto all'altro cellulare, così vediamo anche le differenze. Il mio iPhone 11, questo è un iPhone 11, non ve l'ho detto prima, penso a me, a parte che è nero, a me, le telecamere le aveva qui, sono anche molto più piccole, se vedete bene. Queste invece le ha in maniera obliqua, il flash dovrebbe stare qui, questo puntino invece sta qui e sono davvero molto più doppie, raga. Questo poi, vedete, non ha un grande rialzo, questo invece sì. Poi, la differenza che comunque esteticamente si vede, ma che iPhone ha iniziato a riportare tipo dal 12 o dal 13, è proprio il fatto che ora uh, gli angoli sono più quadrati, tra virgolette, proprio come i, i primi iPhone che... Io vi confesso, non ero una delle persone che l'aveva, anche perché sinceramente all'inizio l'iPhone non mi piaceva molto, perché era troppo piccolino, infatti ero più dalla parte del Samsung, poi dopo l'iPhone 10 mi sono proprio convertita e catapultata verso di loro. Comunque appunto è uh, più, diciamo, squadrato rispetto all'iPhone 11 e gli iPhone che vengono prima, tipo iPhone 10 e iPhone 8 e così via. E questa differenza devo dire che l'apprezzo molto, mi piace molto, non so, rende il telefono più, non so, lo vedo più, mi piace di più, mi piace di più. Poi, per quanto riguarda, vabbè, eh, alzare il volume è uguale, solo che anche qui è un po' più squadrato questo rispetto a questo, però non si vede bene, ed è anche un po' più doppio. 
Vabbè, poi abbiamo il tipo linguetta, come la chiamate, che si sposta da un punto ad un altro per appunto alzare o abbassare la suoneria. Io ce l'ho sempre abbassata, i miei genitori mi, eh, diciamo, puntano sempre il dito per questa cosa, però non fa niente, io mi trovo molto meglio sempre. Odio sentire mm, ogni tanto un messaggio che mi è... Cioè, preferisco vederlo, sentirlo no. Poi di qua abbiamo appunto uh, il tasto per accendere il cellulare, vabbè. Che anche qui è diverso da questo, semplicemente perché è più squadrato. Però dato che questo è nero non si vede bene. Ecco, è più squadrato ed è anche più doppio. Poi, 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 che altre differenze ci sono? Allora... Ecco qui. Qui abbiamo, vabbè, ci sono le casse e il puntino dove caricare. E questo è invece di qua. Ragazzi, se ci fate caso, cioè di qua sono il mio rispetto a questo. Cioè questi ne sono 6 di qui e 6 di qui. Sono 6 casse di qua e 6 di casse di qua. Invece qua ne sono 6 da un lato e... 4 da un altro, però appunto il volume, devo essere sincera, l'ho sentito proprio dalla prima sera che l'ho iniziato ad utilizzare, si sente molto di più rispetto a questo, cioè voi potete anche tenerlo proprio al punto più basso del volume, ma si sente in, in una maniera davvero top, io adoro. E, e niente raga, quindi questo è il mio nuovo cellulare, la mia cover amata, che... Non lo so, raga, su questi cellulari le cover sono anche più belle da vedere. Sarò io che magari, boh, non lo so, mi sono convinta di questa cosa, anche se non è vera. Può darsi, non lo so. Però, non lo so, li vedo molto più... Cioè, questo fatto che sono squadrati li rende più belli, secondo me. Guardate. Questa è la cover. È di questo rosa molto pallido, mi sembra quasi bianco. E... Non lo so, raga, mi piace un sacco, a parte che è enorme. Se guardate, la... ecco, mi volevo far vedere la differenza, quanto è grande. Io quando l'ho ricevuto, proprio all'inizio, ora come ora mi sono abituata, che è molto poco per abituarsi, però la prima volta che l'avevo tra le mani, sinceramente non mi trovavo. Sembrava un tablet, sembrava avere un tablet tra le mani, perché questo è molto più grande rispetto a questo. Quindi niente, questo è il mio iPhone 14 Plus, non vedo l'ora di portarvi contenuti con questo cellulare perché raga vi assicuro che ne vale assolutissimamente la pena di vedere i contenuti che riesce a portare questo cellulare perché sono, cioè, fa delle foto pazzesche, video, non ve lo dico. Quindi niente, non ci resta che aspettare, seguiteci su Instagram, ci vediamo Marghi e Giulia Official perché lì assolutamente arriveranno foto, video, qualsiasi cosa. TikTok, Margherita, trattino basso e trattino basso, Giulia, perché lì assolutamente ci sono un sacco di video, un sacco di TikTok, e ovviamente qui, dove vi porteremo vlog, su vlog, video su video, vi aspettiamo. Vi mando un bacio e niente, ci sentiamo, ciao!